A economia e a indústria no país vão de mal a pior. E o governo culpa o mercado externo, coisa que na época da presidenta Dilma Rousseff tratavam como problema de gestão. Dois pesos, duas medidas. E o problema segue prejudicando os trabalhadores. Veja no comentário de João Caires. Desde o golpe contra a presidente Dilma, desde as movimentações tentando derrubá-la a partir de 2015, nós estamos perdendo 17 unidades industriais por dia, unidades de transformação, né, comércio, serviços, indústrias, todo dia. Já foram quase 26 mil indústrias que fecharam as portas. Ou seja, todo aquele discurso que o Brasil ia melhorar, era falso, mentiroso. E aí não sou eu que estou falando, é a Confederação Nacional do Comércio, CNC, que fez uma pesquisa, né, colocando que vários estados brasileiros perderam muito com isso. O Rio de Janeiro, em termos percentuais, foi o estado que mais perdeu a indústria, quase 3 mil, dando um total de quase 13%. Mas em números absolutos, o estado de São Paulo, o estado mais rico e mais industrializado, perdeu mais de 7 mil indústrias e assim as coisas não melhoram. E a gente não vê nenhuma iniciativa por parte do governo federal e nem de alguns governos estaduais de tentar recuperar isso. É só esse discurso de tentar arrancar direitos, como o absurdo que eu comentei, do governo querer fazer que crianças trabalhem de sábado e domingo. Isso não resolve o problema. Vale resgatar aqui de 2003 a 2014, a gente lembra, não foi retirado um direito da classe trabalhadora e nós tivemos a menor taxa de desemprego da história no Brasil. Então esse discurso de tirar direitos para gerar emprego não está acontecendo. A população tem que observar isso e perceber que essas políticas, desde o golpe contra a presidente Dilma, essas políticas chamadas neoliberais, esse discurso de dizer que o Estado não tem que estar presente, tem gerado isso, fechamentos de empresa, porque não há estímulo para a economia. Então, governo Bolsonaro, senhor Paulo Guedes, aqui o estado de São Paulo, governado pelo senhor João Dória, a gente não vê nenhum tipo de iniciativa para recuperar a indústria, em especial no estado mais industrial do Brasil. O senhor João Dória deveria buscar apoio no governo federal ou então ter iniciativa própria para fazer São Paulo continuar sendo um Estado industrializado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.